ভিউয়ার্স আমরা আবারো চলে এসেছি তৃতীয় পর্বে আমাদের তৃতীয় পর্বে আমরা দেখাবো খেটে খাওয়া মানুষ যখন গোধুলি নেমে আসে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তার কর্মক্ষম শক্তি তো ফুরিয়ে যায় যখন সে নীরে চলে আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অজস্র তাবু এই তাবুর মধ্যে যারা আছেন তারা সুদূর বাগেরহাট থেকে এখানে এসেছেন বা খুলনার বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চল থেকে এখানে এসেছেন তারা এসেছেন নানান রকমের মাছ মাছ নিয়ে নানান প্রজাতির মাছ নিয়ে বিভিন্ন রকমের হ্যাঁ এই মাছগুলোই কিন্তু আমরা এই বরগুনায় চাষ করে থাকি হ্যাঁ তো তারা যদি আমাদের জন্যে সুদূর বাগেরহাট থেকে এই মাছগুলো না নিয়ে আসতো হয়তো বা আমাদের মাছের পোনার দামটা একটু বেশি থাকতো বা কাঙ্ক্ষিত পোনা আমরা সংগ্রহ করতে সফল হতাম না তো আমরা তাদের জীবন বৈচিত্র্যময় কেমন হয় জানার জন্য একজন খেটে খাওয়া মানুষ যিনি এই পোনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন এমন একজনের সঙ্গে কথা বলবো তবে তারা কোনো তাবুতেই আমরা কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না দেখছি না প্রত্যেক তাবুই মেবি খালি হ্যাঁ হ্যাঁ শূন্য শূন্য তাবু আমরা সামনে অগ্রসর হচ্ছি দর্শক আমরা একটা অসুন অসম্পূর্ণ রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন এক সময় এই রাস্তাটা ছিল বেশ পরিপূর্ণ এবং সৌন্দর্যময় একটা রাস্তা চারিপাশে গাছে ভরা ছিল এবং এই গাছগুলো যখন ফুল ধরত মেঘনি বা আকাশমণি গাছগুলো যখন ফুল ধরত তখন এই রাস্তাটা হাঁটতে বেশ আনন্দ লাগতো এবং মনোমুগ্ধকর হয়ে যেত আমরা চলে এসেছি এক ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের কাছে জানতে চাবো ভাই একটু দাঁড়াবেন আপনি আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব ব্যস্ত ভাইয়ের নাম কি আপনি আসছেন কোথ থেকে আমি খুলনা থেকে আসছি খুলনা থেকে কী নিয়ে আসছেন সাফল্য বা ব্যবসার মুখ কি দেখতে পাচ্ছেন না লস এর গুণ গুণ হচ্ছে ব্যবসা আমাদের গ্রামে ঘুরে ব্যবসার লস ও আছে লাভও আছে আমরা দোনোটার বাগ নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আপনি ব্যস্ত এই জন্য সংক্ষেপ করতেছি এখানে থাকতে কি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ পাক কিছু আপাতত কোনো কেউ কোনো ধরনের হুমকি বা ধমকি বা ভাড়া এই সেই নানা রকমের চাঁদা না এরকম কোনো কোনো ধরনের অভিযোগ নাই আপনাদের আচ্ছা তাই বরগুনা এসে আপনাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে কেমন লাগে মোটামুটি আল্লাহ পাক কিছু চাই খুব ভালো তবে আছে সৎকারে হয়তো 10% লোক আছে একটু টাকা নিয়ে একটু দানায় বানাই পরে কিন্তু আসলে আচ্ছা এরকম দুই একজন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নাম বলতে পারেন যারা একদম কন্টিনিউ এরকম করে টাকা পয়সা খুব বেশি একটা দিতে চায় না এবং ঘুরায় ওই গ্রামে ঘুরি তো দেখা যাচ্ছে সামনে বাইরে যাওয়া অনেকজন আছে অনেক টাকা মাইরি যায় দেখা যাচ্ছে দুইশো আপনি বলে ফেলেন আপনারা তা কাউরে তো আপনি চেনেন না নাম মনে আছে এরকম বলেন আছে আমাদের নাম অত কি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনি অ্যাওয়ার্ড করতে পারছেন আপনি কি খুব ব্যস্ত আচ্ছা তাইলে আরো কিছু শেয়ার করি নয়তো অন্য কেউকে আমি আজকে প্রতিদিন যখন এই কাজ শেষ করে চলে আসেন এই সন্ধ্যার সময় এই সময় চলে আসেন তো তারপরে আপনাদের কি কি কাজ করা লাগে আমরা আমি এখন আসছি এখন আসে মাছের খাবার কিনতে যাচ্ছি খাবার এনে নেট পরিষ্কার করব পরিষ্কার করে মাছের খাবার দেব মাছের খাবার দেবো গা গোসল করবো গোসল এখন বিশ্রাম দেবো আচ্ছা আচ্ছা এরপর খাবার দাবার শেষ করে তারপরে বিশ্রাম নেবো খাবার দাবার তৈরি করবে কে এখানে আমরা হোটেলে খাওয়া দাবো হোটেলে করবে আর এখানে তাবুত কেউ করে না না এখানে রান্না বান্না আচ্ছা আপনি এখন কোন ইয়াটা পরিষ্কার করবেন নেট এখানে এই সব কটা নেট আমরা আচ্ছা একটা কি এখনই কি শুরু করবেন না একটু পরে প্রশাসনের কাছ থেকে আপনাদের কোন ধরনের সহযোগিতা বা কোন ধরনের সাহায্য বা কোন ধরনের আবেদন আছে কিনা সেরকম সুবিধা অসুবিধা হইলে আমরা থানায় জানাইলে উনরা যে আমাদের সেই টাকাটা উদ্ধার অনেক সময় করে দেয় 
এটা বাস্তবিক আচ্ছা ঠিক আছে আমরা জানতে পারলাম যে আসলে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এবং আমাদের দিগলিয়া থানা খুলনা দিগলিয়া থানা বারাকপুর ইউনিয়ন লাকোটি গ্রাম আচ্ছা ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এই রাস্তায় ভ্রমণ প্রিয়সী অনেক মানুষ চলে এসেছে যারা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে এই রাস্তাটা ছিল একদম একটা ট্যুরিজম প্লেস বরগুনার মধ্যে অন্যতম একটা রাস্তা ছিল দুই পাশে সবুজ গাছ তার মধ্যে হলুদ লাল নীল ফুলে ভরা ছিল যখন ফুলগুলো ফুটত তখন এই রাস্তায় হাঁটতে বেশ ভালো লাগতো আর যখন এই দক্ষিণা পাবন থাকতো তখন হৃদয় জুড়নের জন্য এই রাস্তাটাই একদম পারফেক্ট ছিল কিন্তু বর্তমানে এই রাস্তাটা চারিপাশে ভেঙে পাইলিন ভেঙে পুষ্কর মধ্যে চলে গেছে এবং গাছ নিধন হয়ে গেছে কে বা কারা এই গাছগুলো নিধন করেছে এখানে অনেকেই জানে না তবে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে অনেক গাছ অনেক গাছ আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে তো আমরা আবার আর একটা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি ভাই আপনি কি ফ্রি আচ্ছা কি নাম আপনার এহিয়া আপনার বাড়ি খুলনা খুলনা থেকে এখানে আসছেন কবে রবিবারে এই ভাই একটু ব্যস্ত তো আপনার কি এখানে কোনো সমস্যা আছে বরগুনায় থাকতে এই বরগুনায় এসে ব্যবসা করেন কয় বছর যাবৎ মাশাল্লাহ চোদ্দ বছরের মধ্যে কোনো অকৃতিকর ঘটনা ঘটছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের হেদায়ত করুক আর ব্যবসায় আরও লাভজনক তৈরি করে তুলুক আর আমাদের বরগুনার জন্য আপনারা কি কামনা করবেন ওকে ধন্যবাদ দর্শক দর্শক এই যে একটা নেট পরিষ্কার করতেছে আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে নেট পরিষ্কার করতে হয় ও ভাই এই যে কাজ করতেছেন ওই কাজের ফাঁকে একটু কথা বলতে পারবেন কথা বলবেন আমার সঙ্গে আচ্ছা এই যে নেট পরিষ্কার করতেছেন এগুলো করতে হয় কতদিন পর পরে বা কতক্ষণ পর পরে সরি আচ্ছা উনি ব্যস্ত ওনার সঙ্গে কথা না বলে আমরা এখানে যারা ফ্রি আছে তাদের সঙ্গে কারো এক জনের সঙ্গে কথা বলি এখানে আলো স্বল্পতা এখানে একটা ছোট্ট একটা দোকানও আছে দোকানে যিনি দোকানদার তিনি আমাদের পরিচিত মুখ আমাদের কাঙ্ক্ষিত চাচা ওনাকে দেখা যাচ্ছে না তো দর্শক আলো স্বল্পতার কারণে আমরা পর্বটি আর দীর্ঘিত করতে পারছি না আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমাদের খুদে ফটোগ্রাফাররা ফটো কন্টাস্টের জন্যে তারা এখনও এই আলো স্বল্পতার মধ্যে এখনও ফটো কালেকশন করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে তো আজকে কি এখানেই প্যাক আপ ওকে আজকে তাইলে এই যে আপনার স্বল্প আলোর মধ্যে এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে ফটো নিতে আপনার কেমন লাগছে আচ্ছা আজকে আমরা যে ফটো কন্টেন্টসের জন্য যে ফটো কালেকশন করছি একটা সাবজেক্টের উপরে কাজ করছি তো এই এটা কি নতুন এক্সপিরিয়েন্স না ভিন্ন কোনো এক্সপিরিয়েন্স কোনটা বলবো আচ্ছা আগে করেছেন কত বছর বা কতদিন অসংখ্য ধন্যবাদ রমেশ জবের টিঙ্কু ভাই ডিরেক্টর ভাই এস টি এন্টারটেনমেন্ট আমাদের সঙ্গে সহযোগী আছে কি যেন নাম আপনার হ্যাঁ রুবেলা রুবেল বিশিষ্ট সাংবাদিক ফটো সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারও বলা চলে এবং ইউটিউবারও বলা চলে যেভাবে তাকে বলেন না কেন তিনি রুবেল আমাদের খুব কাছে একটি ছোট ভাই ভাই আজকে এখানে থাকবে আচ্ছা আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে কি করবে ওকে ঠিক এই কাজটাই করবেন ধন্যবাদ